Dobrodošli na kanalu Bijanje Brave. Ispred sebe imam alat za profesionalce. Što znači da se u ovom setu alata nalazi sve ono što je potrebno jednom bravaru sa područja Balkana kada su pitanju brave sa standardnim ključem. A šta se sve tu tačno nalazi, ostanite sa mnom i saznajte. Ovoj set alata je proizvod nemačke kompanije Wend, koja već skoro 40 godina pravi alate za bravare. Set nosi naziv Master i sadrži 32 alata. A kada ga otvorim, tu bukvalno ima sve. I sve to leko spakovano u ovoj namenskoj futroli od eko kože koja se zatvara ovim kvalitetnim rajfešlusom tako da nema opasnosti da nešto ispadne. Znači svi alati za obijanje brava sa standardnim ključem na jednom mestu. Ovaj set alata kao i sve neophodne alate za obijanje brava možete naći na sajtu kompanije Vend. A link za kupovinu ovog alata se nalazi u komentaru ispod. Prvo ću početi od ovih alata sa crnom držkom. To su alati za vađenje polomljenog ključa iz brave. A evo kako se oni koriste. Sada ću simulirati polomljeni ključ u bravi evo, gurnuo sam ključ što je dublje moguće sada koristim ovu udicu stavljam u gornji deo pri vrhu ključonice okrićem udicu povlačim ka nazad i evo polomljeno parče ključa je izveđeno Zatim, tu su napinjači za okretanje burenceta brave. Ovo su napinjači za gornji deo ključovice. Ovako se ovdje vidi. A ovo su napinjači za donji deo ključovnice. Svi oni su različitih debljinja u zavisnosti od širine ključovnice. Znači, ne može da se desi da najđete na bravu za koju nećete imati odgovarajući napinjač. Set ima i ovaj neobični napinjač koji služi za napinjanje i okretanje brava za fioke i za ormane. A on se koristi zajedno sa ova dva alata. A kako se oni koriste vidjet ćete na sljedećem videu. Sada bih htio da pokažem ova dva polu dijamanta. Onda ovu i ovu grabulju. To su pogota grabulja i grad grabulja. A tu je i ovaj alat koji je hibrid grabulje i kuke i zove se smica. Svi ovi alati 
su pogodni za obijenje brava koju sebi nemaju sigurnosti pinove, a tu spadaju i katanci. Za ove jeftine kineske katance najbolje se pokazao polu dijamant. A, mada isto također efikasna je i bogota grabulja kod njih. Za malo ozbiljnije katance, Titan K, koristim ovaj manji napinjač, stavljam ga kraći u stvari, stavljam ga u donji deo ključavnice i ovu kombinaciju grabulje i kuke. Gotovo. Sada još malo ozbiljnija priča. Borg Vechta, nemački katanac. Isto, smica. Gotovo. Ovaj set alata također sadrži i zakrivljeni polu dijamant. I to u dve veličine. Ovaj veliki i ovaj ispod mali, koji su se meni odlično pokazali za brave koji u sebi imaju četiri i više sigurnosnih pinova. Sada ispred sebe imam bravu italijanskog proizđača Izeo, model F5, standardni ključ pet pinova, i svih pet pinova su sigurnosni pinovi. Zato ću koristiti za obijanje ovoj meni omiljeni zakrivljeni polu dijamant. Gotovo. I za kraj tu su kuke. Ima sedam kuka. I ovo je još jedna. Dve plitke kuke. Zatim dve kuke srednje veličine i ove tri duboke kuke. Vrhovi ovih kuka, a to se najbolje može vidjeti kod ovih dubokih, imaju drugačije zakrivljene vrhove što pomaže onome ko obija da se bolje pozicionira nad pinom i da ga lakše podesi. Evo sada ispred sebe imam dobro poznati LZ, da probam njega da obijem. Koristim ovu kraći napinjač i ovu pletku kuku za obijanje. LZ obijen. Ovo je brava cisa, dobro poznata brava na ovim područjima. Koristim napinjač za gornji deo ključonice i ovu kuku srednje dubine.
kratko za ovu bravu firme Fecetti koja je malo poznata kod nas. Koristit ću na pinjač za donji deo ključonice i ovu duboku kuku zbog rasporeda, nezgodnog rasporeda visokih i niskih pinova unutar nje. Evo me u full setu. I to bi bilo to po meni set alata koji bi svaki profesionalni bravar trebalo da ima. A vi ako imate bilo kakvih pitanja ili mišljenja o ovome, slobodno to napišite u komentaru ispod. A ako vam se svideo ovaj video i želite da vidite još ovakvih, kliknite na like i subscribe. Hvala na pažnji i zapratite kanal. Obijenje brave.